。大家好，我是阿胖。作为一个北方人，从小就喜欢吃煎饼，更喜欢吃好吃的煎饼。今天分享的这种煎饼做法非常的实用简单。像我这样做出来的煎饼，可以看到，在掌心里，无论我怎么揉，怎么捏。展开后都可以看到它是不破的，说明这样做出来的煎饼非常柔软，而且口感还特别劲道。看一下，煎饼展开后一点也没有破，像这样直接吃或者卷菜卷肉都是非常的香。一起来看看吧。首先，我们根据家中人口数量来准备一只碗，往碗里面加入的是高筋面粉，再把这个面粉顶部用勺子给它铺平整。铺平整之后，直接倒入大碗里。下面再用这只碗，往里面加入和面粉同样多的清水。如果想煎饼的口感更加劲道，在和面时就用凉水。接着还是这只碗，往里面再加入半碗清水，也就是面粉和水的比例是一比一点五。下面再往里面加入自己盐味大小的食用盐。如果不知道加多少盐合适，可以先少加一点。摊出第一张煎饼之后，尝一尝盐味大小。如果盐味淡，向面糊里再加入食用盐，调整一下就行了。搅面糊的时候，我们最好用蛋抽搅，这样搅出的面糊非常的快速，会没有面疙瘩。一般我都是在晚上睡觉前，先把面糊调好，盖上保鲜膜，放入冰箱低温冷藏一夜。这样淀粉就吸出来了，第二天做出来的煎饼才会更加劲道好吃。这是煎饼好吃的关键。第二天起床时，睁开眼先把面糊取出来，放到常温下回回温，然后再向里面打入四个鸡蛋，鸡蛋选择大一点的鸡蛋，如果是小鸡蛋用五个鸡蛋就行了。接着开始调味，加入一小勺五香粉，一小勺花椒粉，再加入一小勺姜粉。先用筷子搅拌均匀，搅拌均匀后放一边，往碗里面加入一片紫菜，再加入清水，下手抓洗抓洗，淘洗一下紫菜。紫菜平时除了做蛋花汤，很少有其他的吃法了。其实把它放到面糊里摊成煎饼也是非常的好吃。挤出水分后，再像这样切一切，接着再准备一点蒜苗，给它切碎。切好后，直接放入到面糊里，再往里面加入一点虾皮，然后把紫菜搅拌均匀，最后加入一点米酒，去除鸡蛋的腥味这样即使煎饼凉了，也吃不出来蛋腥味面糊搅到像这种程度就可以了。取出平底锅，往上面刷上一层薄薄的油，先把锅烧热。烧热之后，再倒入面糊摊煎饼。摊煎饼的时候，我们不要用小火，也不要用大火，用中小火，这样能够锁住水分。像这样煎至变色后，再淋点食用油，然后底部煎至金黄后，给它翻个面。翻过面后，用铲子边压边转圈圈，把另一面煎至金黄。像这样，我们的煎饼就可以盛出来了。这样做出来的煎饼，光是看就是非常的有食欲，不仅好看，拽起来还特别的有弹性。这个弹性说明它非常的劲道，入口是软软的又弹弹的，非常的好吃。而且怎么揉怎么捏，它都不会破。展开后，这个煎饼非常的完整。如果你也喜欢吃煎饼，这个方法一定要试一试，做出的煎饼真的是好好吃啊！大家好。我是阿胖，做面食是我的乐趣，最喜欢把粗粮和面粉放一起做面食。今天就把红薯和面粉放一起。对于平常不太喜欢吃煮红薯的我，这样做出的面食真的是太棒了，粗粮细做，非常的好吃。今天准备了红薯250克，这是去皮后的重量，切成薄片后放入大盘中，冷水上锅，盖上盖子，先把红薯蒸至软烂。蒸好后，我们再焖一小会儿。趁着这个时间，我们再准备一块重量八百克的五花肉。像这样，先给它切成大点的块，猪皮带着一块加进来。切好后，放入盆里，往里面加入清水。蒸好吃了一个橘子，剩下的橘子皮放到里面泡一泡。
，先泡出一部分猪腥味泡上二十分钟后，我们把它取出来，然后放入煮锅中，加入葱、姜，再加一点米酒，再加入清水，盖上盖子，大火烧开。烧开后，像这样把它控水捞出，放入漏篮中控控水。接下来，我们再准备一点香料，香叶三片，桂皮一小块八角两个，再加一小捏的花椒。和两片白芷，和一点丁香，最后再准备一个草果，草果要提前去籽，如果草果里面的籽不去掉，煮出来是不好吃的，有异味如果我们的厨房里没有丁香和白芷，不加也没有关系，准备这些常用的就行了。接下来再加入葱段、姜片和一把干辣椒，再准备一只碗，加入一勺老抽。两勺生抽，再加入一点点的陈醋，增加风味之后加入一点冰糖和一小勺白胡椒粉，取出炒锅，往里面倒入食用油，然后加入一把冰糖，开小火，先把冰糖炒至融化，最后炒制成像这样的香油色时，我们转成最小火，再倒入猪肉。等猪肉倒进来后，迅速给它翻拌均匀，这样就是炒糖色炒出的糖色非常漂亮。然后下入准备好的香料，再炒一炒，炒出香味接着再倒入调好的料汁，再把料汁炒一炒，炒出酱香味然后加入没过猪肉的热水，用大火烧开。烧开后，我们再把它转移到砂锅里。如果没有砂锅，就用平常的锅。之后用砂锅慢炖猪肉，炖上一个小时。为了更好吃，主要也是想吃鸡蛋了，再准备一点鸡蛋，煮熟之后去掉壳。这个时候我们的猪肉也已经煮好了，煮好后先把鸡蛋放进来，再搅一搅，使鸡蛋全部泡到汤汁里，然后根据自己的盐味大小加入食用盐，再盖上盖子煮上十分钟，之后关火焖一会儿。红薯也已经蒸好了，蒸至像这样非常软烂的状态，然后把它转移到料理机里，加入250毫升清水，用果蔬剑打成细腻的红薯汁打好后，先倒入大碗中，让它静置到35度，之后再加入酵母 2.5 克，先把酵母搅拌溶解，再接着往里面加入中筋面粉600克。由于每个人的红薯含量以及面粉的吸水量是不同的，那么就以600克面粉左右的这个量加面粉就行了。再把面粉揉成一个没有干面粉、比较光滑的面团，像这样，盖上保鲜膜，让它发酵至体积 0.5 倍大，不是一倍大，也不是两倍大，是 0.5 倍，就是这个面团不能发酵的太过。之后取出来，放到案板上，案板上要多撒一点干面粉。接下来，我们把面团揉一揉，给它排排气。在揉的过程中，我们再加入一点面粉进去，这一步也叫做呛面。这样加一点干面粉进来，做出的面食口感会比较有嚼劲儿。我总共揉进去了100克干面粉，揉的大概有10分钟左右。像这样揉好后，我们再把它整一整，然后在中间戳一个洞，把它拉成长条。再把这个长条搓得粗细均匀一些，之后分成小剂子，我一共分了十二个。再把每个小剂子揉一揉，整理一下。像这样整理好后，再把它搓成一个椭圆体，像这样的。接着用擀面杖把它擀开，擀成一个宽一点的牛舌状，像这样。然后再像这样对折一下。对折好后，再从一头像这样把它卷起来。卷好后，把这个尾部收在下方，然后再用手一压成一个小饼，之后用擀面杖再把它擀开、擀大一些，但是也不要擀得太薄，擀成面饼厚 1.5 厘米就行了。再用袋子盖住，防止风干，让它发酵十分钟。
发酵好后的样子是拿起来稍微轻一点了，但是也不能发酵的太过头，太过头就成发面饼了。然后取出电饼铛，不用刷油，用大火预热，预热好之后把面饼一个一个放进来，合上电饼铛盖子，用大火烙，烙上三分钟左右，底部变色金黄了，给它翻个面。如果电饼铛比较深，上面就是鼓泡的；如果电饼铛比较浅，就是这个样子的。最好用一个深度比较浅一些的电饼铛，这样烙出的饼两面都是金黄焦香的。像这样两面金黄了，用铲子按起来也非常的松软，这个时候就可以盛出来了。再把煮好的猪肉给它放到案板上，鸡蛋也加进来两颗。哇，口水都已经流下来了。然后准备好自己喜欢吃的菜，我加入了青椒、洋葱和香菜。喜欢吃什么就加什么，再像这样把它剁一剁，剁得碎一点，但是也不要太碎，保留一些大颗粒感会更好吃哦。哇，真的是太香了！然后再翻拌翻拌，翻拌均匀后，把这个小饼开个小口，再把做好的菜一勺一勺给它放进来。自己在家做肉夹馍，这个菜可以多放一些，没有关系。最后再淋上一点料汁儿，哇，好香啊！真的是好香啊！这样做的肉夹馍真的是太好吃了。这个小饼加入了红薯，不仅颜色好看，营养也多了。把粗粮和面粉这样结合起来，做我们平常吃的面食，真的是太棒了，好香好香啊！每一次做肉夹馍，我都会多做一些。这个小饼放温热后，用袋子包起来，放入冰箱冷藏保存或冷冻保存都是可以的。吃的时候放电饼铛或微波炉里叮一下就行了。同样，这个卤好的肉也可以冷藏或冷冻，吃的时候直接加热。像这样做好后，我们可以至少三四天都不用早起，而且还是非常营养的。喜欢就试试吧。大家好，我是阿胖，今天用萝卜做了一个好吃的萝卜片比手擀面劲道，还带有淡淡的萝卜香，非常的美味。一起来看看吧。首先，我们准备一个萝卜，萝卜可以选择自己喜欢吃的萝卜，青萝卜、白萝卜、红萝卜都行。去皮之后，用擦丝器把它擦成细点的丝，像这样直接擦在案板上。接着再用刀把它剁得碎一点，剁得越碎越好。像这样剁细腻后，我们把它放入到大碗里。接着再准备一小把小香葱，增加一个香味把它切成碎点的葱花，切好和萝卜末放一起。接着往里面加入一勺食用盐，用筷子把盐搅拌均匀，放一边，先把萝卜腌一腌。这个时候再准备一个洋葱，我们只要半块就行了。先把它切成粗点的条，再切成小点的块切好，放入盘里。最后再准备一根火腿肠，斜着改刀，切成厚点的片。切好和洋葱块放一起。再准备两个鸡蛋，打入到小碗里。然后加入一小把虾皮。很多人都不喜欢虾皮的腥味像这样在吃虾皮时，把它放入到鸡蛋里，这样就吃不出虾皮的腥味了。鸡蛋搅发后，倒入油锅里，用大火高油温，这样炸出的鸡蛋花会比较蓬松暄软。即使油少，鸡蛋也不会发硬，反而会更嫩。炸好后，我们再倒入之前的蛋液碗里。这个时候，萝卜也已经腌好了，再用力抓一抓，抓出里面的水分，然后加入一小勺五香粉，把它抓均匀。再往里面加入高筋面粉，边抓边加。今天这个面团我们要和的稍微软一些，不要和的太硬。之后再用力把这个面团使劲揉一揉，把萝卜和面粉充分揉透，之后转移到案板上。接着案板上多撒一点干面粉，面团上也是。面团不用揉，直接用手像这样给它拍开。再取出擀面杖，把它擀开。擀的过程中，如果觉得它粘案板了，就向上面再撒一点干面粉防粘
，最后擀成厚度约一厘米的片，不要擀太薄了。再接着把它切成宽点的条，我切的宽度大概有三厘米左右。切开之后，把它放到一边，每两条之间要留一点空隙，如果挨得太紧，容易粘在一起。再像这样把它切成小点的块切好之后把它盛起来，再提前烧一锅水，水开后直接放进来，把它煮一煮，煮至全部浮起来，再煮三分钟，差不多就熟了。然后用漏勺把它捞出，再过一下凉水，过过凉水后，及时把它捞出来，不要在里面待太久。像这样过一下凉水，就不会粘到一块了。煮萝卜面的水不要倒，加入一把沫儿，焯水三分钟之后捞出，接着取出油锅，倒入葱花、蒜末，炒出香味儿。香味儿出来后，加入一小勺辣椒面，再继续炒一炒。之后加入洋葱、火腿肠，炒至洋葱片断生，倒入萝卜面片。木耳和炒熟的鸡蛋花，然后开始调味加入一点生抽，少许食用盐，再用大火快速翻拌均匀。像这样翻拌均匀后，把它盛入到盘子里。这样做好之后，就可以直接开动了。像这样做出来的萝卜片看着就非常的有食欲，口感还非常的不错，咬上一口很劲道，又带有萝卜的香味我感觉比手擀面要好吃多了。现在正好是吃萝卜最鲜美的季节，喜欢可以点赞收藏起来，方便下次做的时候好查看。大家好，我是阿胖，今天分享一个我们这边经常做的菜，也是我们这边的拿手菜——蒸菜。这样做出来的蒸菜一点都不会粘连、不成坨，非常的松散。基本上在我们这边经常下厨做饭的都会做这道菜，一起来看看吧。做蒸菜可以选择的菜有很多很多。今天视频里用的是土豆，我们用擦丝器把它擦成粗一点的丝。像土豆可以这样蒸，此外像胡萝卜、萝卜等其他蔬菜都可以这样做。唯一不同的地方要根据蔬菜的含水量这个实际情况来蒸。像水分少的菜如土豆丝、胡萝卜丝，我们就不用挤水了。像水分多的菜如青萝卜、白萝卜。这类在蒸之前需要用盐杀水，杀过水之后，蒸法就像土豆丝一样了。这是根茎菜的蒸法，此外还有叶子菜，叶子菜也是要根据蔬菜的含水量，含水量少的可以直接蒸，含水量大的就要提前杀一杀水。土豆丝儿擦好后，因为水分少，不需要杀水，直接向里面加入比平时炒菜多一点的食用油，然后下手再把油抓均匀。抓至每一根土豆丝上面都裹上一层薄薄的油膜就可以了。像这样就已经抓均匀了。这个时候我们再往里面加入面粉，面粉的选择有两到三种，一种是小麦面粉，一种是玉米面，还有一种是淀粉。如果用小麦面粉，就需要用中筋面粉；如果用淀粉，就需要用玉米淀粉，像土豆淀粉、红薯淀粉。这类淀粉因为筋性太强了，如果用它蒸，蒸出来是发黏的、成坨的，不好吃。像我平时做蒸菜，一般用的最多的就是小麦中筋面粉，很少加玉米面，因为玉米面做出来口感是粗糙的，有一点拉嗓子。像这个小麦中筋面粉，用它蒸菜，蒸出来就是很好吃的，既不成坨，也不粘连，而且口感还是很筋道的。如果想更筋道，就可以用这个玉米淀粉了。只不过玉米淀粉的热量实在是太高了，所以家庭做法的蒸菜很少用这个淀粉。商用的话，淀粉比较多，因为淀粉的口感更加筋道。到底是用面粉还是淀粉，这个根据自己的实际情况来就可以了。这个时候，我们分次少量往里面加入小麦中筋面粉，边加面粉边抓拌，使每一根土豆丝都裹上一层面粉。面粉不要一次性倒太多。最后抓制成像这样，每一根土豆丝都裹上一层面粉，薄薄的一层就行了。如果平时蒸菜总是做不好，做出来总是发黏，加入面粉后还可以向里面加一点馒头碎
，这样蒸出来就比较松散。土豆丝儿拌好后，放入笼屉里，摆放的时候要均匀的摊开，使它松散的落在里面，不要挤压在一起。然后就是蒸了，蒸的话时间也是稍微有一点区别，要根据蔬菜的易熟程度，容易熟的水开上锅蒸三到五分钟就差不多了。不容易熟的可以蒸上七到十分钟。接下来再准备一点蒜苗，切成四厘米的长段，再切四分之一的洋葱，给它切成细丝。切好先装入盘里，再往盘子里打入三个鸡蛋，鸡蛋直接像这样整颗进来，不需要搅散。蒜臼子里再加入一把大蒜，再少加点食用盐，然后用力把它捣成细腻的蒜泥。再往蒜泥里加入一点味精，和适量的凉白开，再加入一点辣椒油，然后搅拌均匀，放一边。取出炒锅，油热后倒入鸡蛋，先开中小火把鸡蛋煎一煎，煎至能够脱离锅的时候，底部也变质金黄了。我们给它翻个面，翻过面后把它分成小块分好后，把切好的蒜苗、洋葱丝放进来，再加入食用盐提味然后翻炒均匀，炒至洋葱断生就可以出锅了。这个时候，我们的土豆丝也已经蒸好了，看这个状态就能够看到，非常的松散。之后趁热取出来，再趁热把它抖散开，让热气尽快散去，这样就会比较松散。看，一点也没有成坨哦。之后再趁热往里面加入食用盐调味然后把盐搅拌均匀。这个时候把炒好的鸡蛋放进来，再倒入调好的蒜泥，像这样蒸出来的土豆丝就非常的好吃，一点也没有成坨成坨的，非常的松散。哇，看着就非常的有食欲。蒸出来的土豆丝丝丝都是分明的，口感也是很劲道。像这样蒸一盘土豆丝，既当菜又当饭，再搭配一点稀饭，完美。喜欢就点赞收藏起来试试吧，谢谢你的观看。大家好，我是阿胖，今天分享一个好吃的萝卜饼，比蒸包子简单，比做花卷营养，比烙馅饼清淡，一起来看看吧。首先，我们准备一根萝卜，萝卜可以是青萝卜，也可以是白萝卜，洗干净去皮。之后用粗一点的擦丝器把它擦成丝。现在是吃萝卜的时令季节，这个时候的萝卜新鲜又水嫩。像这样擦好后，再提前烧一锅水，水开后把它倒进来，用热水焯一下萝卜的辛辣味就行了，不需要时间太长。变软之后捞出，直接放入盆里，不需要过凉水。全部捞出来后，再用筷子在中间戳一个洞。这样更方便利于散热。接着再准备一小块猪肉，重量有三百八十克，先给它切成薄一点的片，再切成细点的条。如果喜欢吃更香的，可以用五花肉。最后切成丁，再像这样给它剁一剁，把它剁得稍微粘稠一些。剁粘稠之后，我们再准备两颗大葱加进来。像这样，先把猪肉稍微剁粘稠，再把葱切进去，这样在剁肉的时候，葱就不会乱飞了。葱切成葱花，再准备一块老姜，切片之后切成碎点的姜末。在我家，肉馅儿一般都是手工剁出来的，因为我老公说他讨厌刷绞肉机，直接剁这样更省事儿。大家也可以根据自己的实际情况来选择手工剁，或者是用绞肉机。像这样剁成有颗粒感的肉馅之后，就不用再剁了，直接把它放入大碗里，接着开始调味往里面加入一勺糯米酒去除腥味再加入一勺小磨香油，一勺生抽，一勺老抽，一小勺五香粉和适量的食用盐，然后下手先把调料抓均匀。抓均匀之后，我们再顺着一个方向，把猪肉多搅拌搅拌，搅拌至粘稠，拉丝上劲。像这样，先把它放一边。这个时候，萝卜也已经不烫手了。我们抓起一团，稍微给它挤下水，不需要挤得太干净。
挤出来的水先不要丢，接着往里面加入虾皮，再加入一勺食用盐，一小勺小苏打，小苏打加进来可以使做出的萝卜饼更加柔软，还可以使萝卜的颜色更加翠绿。先把它们抓均匀，之后再往里面分次少量加入中筋面粉。在抓拌的过程中，我们感受一下，如果觉得这个面太干了。就加一点挤出来的萝卜水，如果觉得太软了，可以向里面再加入面粉。最后把它抓拌成一个稍微偏软一点的面团，像这样就行了。因为里面没有加酵母，所以是不需要发酵的。直接在掌心里抹上一点食用油防粘，然后抓起一团，先把它团一团，之后再搓成一个长一点的椭圆体。接着再把它压扁，压的过程中尽量压的薄一点、宽一点，这样放的肉馅儿就会多一些。然后放上肉馅儿，把肉馅儿拍扁之后，再像这样把它包一下，包好之后再稍微整理一下。最后把它放在笼屉内，放的时候要留有空隙。做萝卜饼的同时可以烧一锅水，水开后放进来，用大火蒸。大火蒸上十五分钟，再关火焖两分钟，时间到，我们的萝卜饼就做好了。出锅后可以闻到很香很香的萝卜的香味像这样做出来的萝卜饼，这个外层的口感非常的柔软，咬一口又有嚼头。打开后里面是很香很香的肉馅非常厚非常厚实的肉饼，两者放在一起，咬上一口超级的满足。如果喜欢这个做法，可以点赞收藏起来。方便下次做的时候好查看。我是阿胖，谢谢您的观看。大家好，我是阿胖。俗话说，秋天的莲藕最水嫩，今天就用水嫩的莲藕分享一个好吃的，一起来看看吧。首先准备一块猪肉，选择带一点肥的猪肉，重量是三百克。先把它切成厚点的片。如果想吃更香一些的，可以用五花肉；不想吃肥的，就可以用纯瘦肉。个人感觉带点肥的会更好吃。最后再切成丁，接着再把猪肉剁一剁。当然了，想省事儿可以选择用绞肉机，像这样竖剁剁、横剁剁，再折一折，其实速度也不慢，也是挺快的，而且剁出来的更好吃，不会破坏掉猪肉的组织。像这样剁成有颗粒感的肉泥就行了，不需要剁得太细腻。做好之后，我们先把它盛起来，放入大碗里。接下来再把莲藕切成厚点的片，厚度在三毫米左右。莲藕的重量去皮之后是一百五十克。接着再切细条，然后切成有颗粒感的莲藕丁，大小像泡发的绿豆一般大就行了。切好和猪肉放一起。再准备一颗大葱，大葱太粗，中间给它划开。接着把它切成碎点的葱花，如果不喜欢吃大葱，可以把它泡成葱水。接着再准备一块老姜，最后切成姜末。再准备两朵香菇，先切厚点的片。香菇也是颗粒感不要太小，太小的话就吃不出感觉了。切好之后和莲藕肉末放一起，接着向里面打入一个鸡蛋。再加入一勺米酒去除腥味接着加入一勺生抽，半勺老抽上色，再加入一小勺十三香，一小勺白胡椒粉去腥，最后加入自己盐味大小的食用盐，戴上手套，先抓一抓，把调料抓均匀，抓均匀之后，我们再顺着一个方向，像这样使劲搅一搅。把它搅至粘稠拉丝上劲，像这样就可以了。先放一边。接下来取出一些霉豆，加入清水。霉豆也是秋天一种时令的蔬菜，非常的好吃，营养也是非常的高。淘洗干净后，控水捞出，放入盘中。由于霉豆的两条边都是有菜筋的，吃之前需要处理干净。顺着尾部方向可以去掉竖条边的菜筋。顺着头部方向可以去掉弧形边的菜筋，大自然真的是太神奇了，设计都是那么的巧妙。
，接着取出一根牙签儿，在弧形边这里，像这样给它划开。划开之后的里面豆子不要扔，是可以吃的，而且非常好吃。全部划开后，先放这里。接着我们开始处理肉馅儿，抓起一小团，把它塞到煤豆里，塞得饱满一些就行了。接着再像这样给它摆入盘中，盘子选择一个深一些的盘子。今天的肉馅儿整多了，剩下的可以包包子吃。大家也可以根据自己的实际情况来，如果吃饭的人少，可以按比例的一半就行了。接下来准备一只小碗，加入蒸鱼豉油，再加入一点鸡汁，接着加入两小勺玉米淀粉，再加入小半碗的清水。加过之后不需要加盐了，用筷子先搅拌均匀。这个时候水也已经开了，我们水开上锅，盖上锅盖，用大火蒸十分钟。再把炒锅取出来，倒入蒜末、辣椒、一些火腿丁，给它炒一炒。炒出香味后，把之前调好的料汁倒进来。这个时候继续用大火把料汁炒熟，炒至料汁冒泡变透明，像这样就熟了。然后关火，我们的梅豆酿莲藕也已经蒸好了，真的是好香啊！这个时候再把煮熟的料汁给它淋上来，像这样一道做法简单、口感清淡、不油腻的梅豆酿莲藕就做好了。用的都是最时令的蔬菜，这样做一盘非常的下饭，配馒头、配米饭都是非常的不错。喜欢可以点赞收藏起来，方便下次做的时候好查看。我是阿胖，谢谢您的观看。